ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നടന്ന എഫ് എസ് ഒ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നും ബയോ കെമിസ്ട്രി പോർഷൻസിൽ ചില പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സ്പെസിഫിക് ഡൈനാമിക് ആക്ഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ഇപ്പൊ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഈ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനർജി റിക്വയർഡ് ഫോർ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോളോയിങ് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ഫുഡ് എക്സ്ട്രാ എനർജി ഫോർ എക്സസൈസിങ് എനർജി റിക്വയർമെന്റ് ബൈ എ പേഴ്സൺ ഫോർ ഡൈനാമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോളോയിങ് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ഫുഡ് അപ്പൊ ഫുഡിന്റെ ഇൻടേക്ക് മൂലമുള്ള ഇൻക്രീസ്ഡ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഡൈനാമിക് ആക്ഷനെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസിക് മെറ്റബോളിസം ഇൻക്രീസ് എന്നും സ്പെസിഫിക് ഡൈനാമിക് ആക്ഷനെ പറയാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ ക്യു ഓഫ് ഫാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ബിക്കോസ് ഫാറ്റിന്റെ റെസ്പിറേറ്ററി കോഷിന്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ കാട്ടിലും കുറവാണ് കാരണം എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് ഫാറ്റ് ഹാവ് ലെസ്സർ ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് രണ്ടാമത്തത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഹാവ് ലെസ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് മൂന്നാമത്തത് ഫാറ്റ് ഹാവ് ഹൈ ഹയർ ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നൺ ഓഫ് ദ എബോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റ് ഹാവ് ലെസ്സർ ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇനി എന്തൊക്കെ ചോദിക്കാം ആ ആർ ക്യൂ വാല്യൂ ചോദിക്കാം ഫാറ്റിന്റെ ആർ ക്യൂ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ആർ ക്യൂ വാല്യൂ ചോദിക്കാം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ പഴയ സിലബസ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബയോ കെമിസ്ട്രി പോർഷൻസിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോർഷൻസ് തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ ക്യൂ ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ക്യൂ വാല്യൂ ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് ആർ ക്യൂ വാല്യൂ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അങ്ങ് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം റെസ്പിറേറ്ററി കോഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ആക്ച്വൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ വോളിയം ഓഫ് കാർബൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എക്സ്പെൽ ടു ദ വോളിയം ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അബ്സോർബ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് സെല്ലുലർ റെസ്പിറേഷൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ വെലോസിറ്റീസ് ആൻഡ് പാത്ത് ലെങ്സ് അറൌണ്ട് പാക്കേജിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ കോളം ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ലീഡ്സ് ടു അതായത് കോളം ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയിലെ പാക്കേജിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾസിലെ ഇൻഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ വെലോസിറ്റിയും അത് എനിക്ക് പാത്ത് ലെങ്സും എന്തിലേക്ക് നയിക്കും എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പാർട്ടീഷ്യൻ രണ്ട് റിട്ടൻഷൻ ഇ ഡി ഡിഫ്യൂഷൻ നൺ ഓഫ് ദീസ് ഏതാണ് ആൻസർ ഇ ഡി ഡിഫ്യൂഷൻ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ഒക്കെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത പോർഷൻസ് ആണ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി അത് എനിക്ക് മാസ് പെട്രോമെട്രി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത പോർഷൻസ് ആണ് ഈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറ്ററി ഫൈബർ റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ഫോളോയിങ് ന്യൂട്രിയൻറ്റ് ഏതാണ് ലിപ്പിഡ്സ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് നൺ ഓഫ് ദ എബോ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഡയറ്ററി ഫൈബർ എന്ന് കാണുമ്പോഴേ എന്താ ഓർക്കാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഓർക്കാം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ഡിവിഷൻ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് ബയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അതൊന്നും മിസ് ചെയ്യരുത് ആ ഒരു ഡിവിഷൻസ് മോണോസാക്രൈഡ്സ് ഡൈസാക്രൈഡ്സ് അങ്ങനെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ സത്യനാരായണയുടെ ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ബയോ കെമിസ്ട്രി എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഡീസ് ആൻഡ് എസെൻഷ്യൽ അമിനാസിഡ് നമുക്കറിയാം ഇരുപത് അമിനാസിഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒമ്പത് എണ്ണം എസെൻഷ്യൽ അമിനോസിഡ്സ് ആണ് അതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നന്നായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ അസ്പാർട്ടിക് ആസിഡ് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് പ്രൊലൈൻ ത്രിയോണിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ത്രിയോണിൻ ആണ് ആൻസർ ത്രിയോണിൻ ഈസ് ആൻ എസെൻഷ്യൽ അമിനോസിഡ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കർവി ക്യാൻ ബി ക്യൂർഡ് ബൈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ആ ഡിസീസ് നോക്കുക സ്കർവി എന്ന് പറയുന്നത് സ്കർവി കോസ് ഡ്യൂ ടു ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വൈറ്റമിൻ സി അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ് എന്ത് സ്കർവി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആണ് എന്ത് അസ്കോബിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷനിലുണ്ട് അപ്പോൾ അസ്കോബിക് ആസിഡ് ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു നിങ്ങൾക്ക് എഫ് എസ് ഒയുടെ ഡെയിലി